Për shëndetje shikues të ndërruar, mirë se erdhet në emisionin e radhës Mimoza. Jemi sot në zyret e projektit Dimak të Gizë në Kosovë, ku do të intervistojmë dhe do të bisedojmë për së ofërmi me zotri Edmond Gashin, lidur me, do të thot, me objektivat e projektit, si dhe përgjësisht lidur me adresimin e nevojave të personave të rria dhe suar në Kosovë. Për shëndetje e zotri Edmond, mirë se gjetëm këtu në zyret e juaja, E falim dhere që pranu në ftesë në të realizojmë intervjisën të onë të radhës në kodrë të temës reintegrimi i familjeve të rja të suara në Kosovë. Më konkretisht do të thotë nga pozicioni juaj si o të hecë i programi të imak në Kosovë. Mund nga të regoni më shumë lidur me gizin dhe prezencën e ti në Kosovë dhe me punën e cila për realizohet. E falim dhere që kënë e ardhë. Gizin Kosovë këtë vetë feston 20 vjetorin e bashkëpunimi në Gjermani Kosovë. Në Gizin Kosovë përfacot për disa projekteve të nëtërëshme, projektet bilaterallep, projektet OREF-at, ose projektet të cilat janë në disa vendë nëtërëshme të Balkanit, dhe projektet globale. Në këtë rast si projekt global është DIMAK, DIMAK është që andrë informusë i Gjermane, cila mirët me arsim profesional, karierë dhe migrem, ose mobilitet. DIMAK dhe disa projektet tjera të Gizit, si që është projekti JES, CETEP, projekti arsimit fillorë, jemi marrë në këto tri vitit e fundë të dhe me reintegrimin e të rikëthyrëve nga Gjermania, po dhe vendet tjera të bashkimit e Europian në Kosovë. Me këtë rast e kemi më bështet institucionet, Ministrinë e Punës dhe Mirqenës Socialia, Agencionë e Punësimit, të Republikës Kosovës dhe Ministrinë e Punëve të Branshme, për mes marveshjeve financiare, granteve dhe zhvillimit kapaciteteve për të ofruar mundësi më të mira të reintegrimit gjithë të rikëthyrëve në Kosovë. Do të të përmendet shumë institucionet e cilat janë relevante dhe të rëndësishme lirë me do të të integrimin e personave të rja të suar dhe pa dyshem që për kraja juaj si donator është mëse nevojshme. Do të të pitja konkretë është të gjitha fondet tuaja janë në përputje me strategjit aktualet, për shambull Ministria Pumëve në Breshme ka realizuar në kodrë të adresimit nevojave të personave të rja të suar. Gjitha veprimet që i ndërmer Gizis si organizatë zhvillimore, e cila është e mandatuar prej Ministrisë Gjermane për zhvillim ekonomik në dërkomtarë, që në Gjermanisht njifet se BMZ, BMZ, janë të bashkërënditura me veprimet e qeverisë Kosovës në këtë rast, edhe me ato të Ministrisë për më të branshme, strategjia për reintegrimit të rikëthyrë në Kosovë është në bështetur nga ne, për mes ekspertizës Gjermane në Kosovë, për mes Gizit Gjermanë, Kështu që gjdo veprim që ne ndërmarim është i bashkënduar me politikat zhvillimore të qeveris Kosovës. Cilat janë do të të përmendet disa institucione mirë për projektet me aktualet të cilat për implementon gjithë Dimaku në Kosovë? Ka disa projekte, jo vetëm Dimak si projekt, po gjithë në tërsi. Aktualisht jemi duke përgaditur për panajirën e punës, panajirën nacionali punës që mbaot me tre maj. Para të këti panajiri kemi dhe gjasht panajire tjera në gjasht rajonet e Kosovës, të gjitha këto panajire për qëllim kanë ofrimin e pëndënsit dhe pëndëmarsit, pëndëkërkusit, jemi duke i bërë bashkë me institucionet qeveritare, bashkë me sektorin privat në Kosovë, do të 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 në gjitha kompanit, odat ekonomikit Kosovës, në këtë rast me odin Gjermanë Kosovare, kjo është njëra nga masat ma aktuale, Vitin e kaluar i kemi mbështetur për mes Ministisë Pumëve të Branshme 700 dhe të rikëthyër me grante, ku se cili ka përfituar grante në vlerë për 3.000 eurove. Pas kësaj për në periud një vjeqare, do të të janë mbështetur edhe për mes mentorimit dhe këshëlimit, për mes kompanive konsulente, që nërë kuptonë kjo. Kjo nërë kuptonë që gjithë të rikëthyërit të cilit kanë fituar grante, kanë marrë dhe shërbime për qasje në sistemin bankar, kredi, biznis plane, regjistrim kompanis, qasin e gjithësor, të gjitha shërbime që i nevojte një start-upit ri, një kompani e të vogël. Një fe do të të që puna gjithë tashme njëzit vite me prezencën në sajnë në Kosovë, keni arrit, do të të njëra nga arritje të është edhe promovimi në vendet tjera. Mund nga të regoni praktike në aktuale? 
Dimaku si, si projekti Gizit është ha për herët par në vitin 2015, në majtë vitin 2015, nga Ministri i Bemzetit Gjerman, Ministria Federale për Zhvillim Ndërkomtar, Zoti Müller, dhe në atë kohë Ministri Punës e Mërshenës Sociale, Zoti Ervan Abrashi. Arsua pësë është ha për një qendrë e tilë në Kosovë, e pare e tilë globale, ka qenë për arsua të migrimit malë, të pa regullët, në mes Kosovës dhe Gjermanis, të të nga Kosovën e Gjermani. Projekti është reguar shumë i sukses shumë, dhe qeveria Gjermane ka vendosë që këtë projekt të replikoj, ose të hapë edhe në 12 shtetit tjera. Kemi filluar me Shqiprin në 2017-ën, pas taj kemi kaluar në Sërbi, të dy qendrat i në hapë dhe të me ekspertize në stafit të qendrës e Kosovës, pas taj kemi kaluar në Ghana, në Nigeri, Senegal, edhe shumë vende tjera të Afrikës, pas taj kemi kaluar në Irak, në Afganistan, e kështë më radhë, të të dheri tani kemi hapur 12 qendra tjera, e fundit që është duku hapur është Egyptit, ta shësa keshëm do të para dujave stafin e Egyptit, Egyptit këtu në Kosovë për të rejnem, stafion të ashtë dëshkojnë muajnë tjetër në Egypt, bëtë hapja zyrtare e projektit, e kështë më radhë, të 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 në Kosovë jemi mësuar të tjerë të vindë në japin do të të ekspertizën, ta shë kemi filluar që disa vite që ne të abartim ekspertizën tonë në vendet tjera, do të të kjo të regon se në qëfar në veli kemi arritur si shëqëri në Kosovë do të të është pjekur, është maturuar, është profesionalizuar dhe projektet e tila për replikon edhe në vendet tjera. Pa tjetër që kjo është një vlerë e shtuart, se lënë kisë dimaku për realizan gjatë punës në Kosovë, me qenëse në kuadrët e programit në kishim realizuar edhe shumë tema në teren, në ka përfitu së të grantëve tuaj aktuale, mund të nga të regoni cila është ndoshta synime strategike që e përket ardhmes për të përmirësuar pjesën e qëndru shmëris, se gjithë kësaj përkraje cila është ofruar në implementim programeve. Shqeqane do të të programet evoluojnë këtu në gjithë zëmbarësish për zhvillimeve që ndodhe në Kosovë, po dhe në Gjermani. Këtë vetë, për mes projekti tjes, që është projekti për punësimin e trive në Kosovë, do të imbështesim bi një mi të ri për mes praktikave në punë. Që ka për mbanë projekti konkretesht? Do të për një informen për... Fushat të cilat do të mbullohen do t'jenë shumë të lojlojshme, shumë diverse. Kështu që mbi një mi të ri kanë mundësi do të të punësohen në për institucionë në ndryshme të kryen praktikën dhe ne imbullohen gjitha shpenzimet. Pas taj si vjetë, do të fillojmë edhe një me një projekteri, ose me një masteri, masteri të punësimi që që të cash for work, ku do të imbullojmë të gjithë të rikëthyre të cilët janë në përkujdesit sociali në Kosovë, dhe të cilët marrën dykon rrët 170 euro, ne do të fillojmë të imbështesim me pag mujore 250 euro, por me kush që ata dalin nga sociali, që të lirotë dhe bëgjeti Kosovës, ata të 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 punësohen, të keni puna fatë gjate, dhe ne do të imbështesim për 6 muaj Pas taj muaj tjerë i mbështet kompania në fjallë. Me këtë rast ne mbështesim edhe për në kërkusim, po edhe ndërmarim, përshka kësi i letësot pjesë e pagesës për 6 muaj. Dhe të të këto e ndison nga masat që jemi duke i bërë këtë vit, përveç kësa jemi duke mbështetur aktivesh do të të Ministrin e Punës, Agencion e Punësimit, Ministrin e Punët Branshme dhe institucionet tjera për zhvillimin e kapacitetet të tyret branshme. Pas taj bashkëpunojmë shumë edhe me organizat ndërkomtare ose donatorën në Kosovë, me të cilat i bashkërëndojmë veprimet që kjo proces tjetë shumë i qëndru shumë. Do thot ju përmendet edhe të sa nga planet aktuale të cilat për mendoni të realizoni. Cili është cilat janë ndoshta ato disa pika më të ku ju ndijeni më 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 krenarë sa i përket implementimit projekteve tuaja, qofshin ato në projektet vogla cilat për realizohen, apo në projektet afat gjate? Në vitin e kajluar, do dy vitet e fundit, kemi pas shumë sukses në rritin e rezultatëve bashkë me qeverin e Kosovës. Por e qërshia mbitorët ka qenë bashkëpunimi me shushin civil dhe sektorin privat. Nesi projekti kemi mbështetur 24 OJSH në Kosovë. Shumica për e tyre në përmirësimin e kurse dhe të rikëtyre në Kosovës, sepse kjo është mandati i projektet. Ndërsa për mes në dërmarëve private, kemi të nëtuar do të ofrojmë shkatsit buta për gjitha ta të cilët kërkojnë mundësi i punësimin Kosovë. 
Qa kemi ofruar? Kemi ofruar do të të trajnem për punësem, kemi ofruar informim publik për mundësit e punësimit, kemi ofruar qasje në punësem, për mes e kemi zhvilluar do të të webfaqin agencionit punësimit, ose webmodulin, e cili është interaktiv, ku njërës kanë mundësit pys, të pysin, të diskutojnë me zërtarët e punësimit, po edhe të aplikojnë për vendet punës, ose të registrojnë si të pa punë. Kemi ofruar mentorim dhe këshëllim. Në total, për viti 2015 dhe rritane, kemi ofruar dikon rrëth 65.000 ose kemi shërbyr 65.000 përfitus në Kosovë. Që për një projekti cili ka vetëm 10 vetë staf, është relativisht numër i madhë. Normal, këtë kemi bërë bashkë me institucionet partnere, në këtë rrasë me ministrit, me agencionit punësimit, e kështu me radhë, me ujëqët, me sektorin privat, odat ekonomike, Mediat kanë lujtë një rëllë shumë të rëndësëshëm, të cilë të dhe i falenderojmë. E kështu më rrallë, dhëtë partnerët operativ të projektit janë shumë madhë, shumë mëj. Numëri tyrë është në rritje vazhdimisht. Ne prezencën tonë do të ashtojmë të ashtu edhe me një projektëri, i cili do të merët me zhvillim dhe diaspor, ku do të tentojmë të këthejmë diasporën tonë ose remitencat në investime. Qka do të të kjo konkrete, qka përmbojnë, do të tanë pikat shkurta për e tjetë? Ne vitin e kaluar e kemi publikuar hullumtimin e parë për diasporën shqiptare, po them shqiptare për shkak se e mbullon diasporën e Kosovës e të Shqipëris. Këtë e kemi bërë bashkë me projektin Dimak në Shqipëri. Ka dalë një, do të të, rezultat e hullumtimit ka dalë shumë të mira. Kemi një numër jashtë zakonisht të madhë të kompanive, ndërmarjeve në Gjermani, Zvicar dhe Austri, ndërmarjeve qëllimi ju në është që tiftojmë ata për investimin në Kosovë. Investimet e rrisin punësimin, e rrisin besushmërin e investitorve të tjerë, e rrisin vizibilitetin, dhe të të qasin, pamjen, edhe besushmërin. Po, pa tjetër edhe pozicionin ekonomik sa i përket shtetit. Dhe të të Me sa përshojmë, ka shumë projekte të mdhatë cilat pritët fillojnë implementimin dhe prezenca e gjithë dimakot në Kosovë është mëse rëndësishme, si të mos në përmirësimin apo fuqizimin e punës të shdo diqme më cilë mirën edhe institucionet, sepse është mëse nevojshme. Sot të rikoshin e ndalë nga dalë, do të të i përmendëm, do të të shumë, pika të rëndësishme të cilat janë në rëndësi edhe pra audiencën që t'jenë të informuar, sepse qasja informacion është mësë rëndësishme që t'jenë përfitullus të projekteve të ndryshme. Nëse keni të shka për të shkëtuar në fond, ne do t'ju lusnim të tabëni dhe një kosisht një mesash për për audiencën, për përfitusit, për generatat e reja të cilat kanë dhe të të ide shumë inovative për realizojnë për mes projekteve në fjallë. Në fjallë. Ne e spjeguam ose prezentuam këtu vetëm një komponent të projektet, që është komponent e rikëthimit dhe reintegrimit. Projekti ka dhe komponent të tjera, është komponent e migrimit legal, ose migrimit regullt, ku ne i ofrojmë informacionet të gjitha tyre të cilët kanë interes të migrojnë në mënyrë legal, ose të kryojnë mobilitet, nga Kosova në Gjermani. Këto informacionet mund të marrë në zyrë, në dëtot në projektu, e qëto ditë punë nga ora 8.30 dhe në ora 4.30 në mbrëmje. Këtu është një numëri madhe këshëltarve, dhjenë pesë këshëltarë të cilët ju ofrojnë ndim të gjitha tyre të cilët kanë interes për këtë fush. Pas taj tashë se e kemi përfunduar dhe projekti në aje që njifet në Gjermani është Aus Bildum, arsim dhe afsim profesional në Gjermani, i kemi përzgjëdhën një numër të kandidatve të cilët do të lëvizin këtë vetë nga Kosova në Gjermani, do të qëndrojnë të për tri vite, do të trajnohen, pas taj do të kthejen dhe kështu e mbyllëm neja ciklin qarkor, të migrimit qarkor. Një të numër e kështëm edhe vitin e kaluar, për mes kësaj në kryu me partneritetet të reja në Gjermani, do të të me asociacioni me ndërmarit në ndryshme e kështëm e radhë. Përveç kësaj e kemi edhe komponent në zhvillimit politikave të migrimit dhe punësimit, ku e më përshtesim qeverin disa institucione për ngritin e kapasitetetve, aftësimin e institucionëve për antarësim në bashkimin e vërëpjane e kështëm e radhë. Do të të janë disa pika të cilat i prekëm si projekt në Kosovë, Por, të asërojmë, do të dimaku është vetëm njëri nga projekte të gjizit, gjizin Kosovë përfacot me një numër të madhë projekteve të cilat të mbullojmë fushat ndryshme. Ne jemi pjesë integrali e kësoj portfolios generalit të gjizit në Kosovë. 
Mirë, atër, unë du të ju falenderoja në, në mërë të programit, e, gjithashtu dhe për përkrajen të uaj sa përket realizimit të gjitha emisioneve, dhe shpresojmë që në të ardhmen të, të shifemi dhe të diskutojmë sukseset të reja të rodhës. Në falem dhe të prej juve, ne do të jemi prapë këtu, do të, sigurisht do të frujme dhe mundësi të reja, për neve është knacie madhe që do të të mbështetja për tri këthyrit, bëhet edhe për mes e, mundësive digitale, do të për mes televizionit, radios, mediumeve tjera. E, në këtë rast, ne i kemi mbështetur edhe këtë projekt, me qëllim që publiku të njëftot me gjitha masat që ofron një vetëm nga nesi gez, po dhe nga partneret politik, këtë rast Ministria Punës, Agencioni Punësimit, Ministria Punët Branshme dhe organizatat tjera. Palem dirit shumë. Palem dirit juve. Sa po ndoqëm, intervistën e realizuar me zotri Edmond Gashi nga zyra e Giz Dimakot në Prishtin. Tashme do të vazhdoj me pjesën e dytë të emisionit tonë dhe në studio kam tëftuar zënjushe ndorata prokshi, sociologe dhe një kosisht njose e mirë e qështjeve të reintegrimit. Mirë serë dhe dhurata. Andirit përftese, mirë si u gjej. Atëherë, fillëmisht, para se të fillojmë bashkë bisedimin lidur me temen, do të ndjekim edhe një historie të realizuar nga të reni dhe pashtaj vazhdoj bisedin. Në kënaksi. Muare Mademi nga Podujeva është i këthyri i radhës nga Gjermania në vitin 2015, e cili ka arritur të jetë një storje suksesit në kriimin dhe mirëmbajtjen e një biznesi individual. Ta jem shkua atje edhe i kom quë, një më konë një trajnim, kom quë dokumentat, ta jem më ka pletësu e kje, për autolore e me kanë afru e 3.000 euro shumë. Me donacionet e fituara nga Gizi Gjerman dhe konsulenca nga D&D, a i ka hapur një autolarje në qender të podujeves me të cilën biznes a i mirëban dhe familjen e ti. Kam qef halon më ndimuhe për me bojë dhe tjera të pajise, se nuk e krejt e kam pletu me qysh me në jone me bo. Dëshira ati për të ardhmen është të kryoj kushte më të mira dhe të risë numri në punëtorve. Unë për dëshirën të amë i kësha honë se ma mira me najtë të me pënuhe me që e në biznesë me mordë në granda, dhe shka me qëtë, si kërënë, që unë jëmë kumë, po unë apet mërë, po më kanë këtë jëve, se ma ka unë mundësinë që të biznes me qëtë. Pra, durata pa më story e në të realizuar në katë reni nga një i këthyrë. Si me ndoni tash pasa kohë do të të prej gjitha t'i fluksi që kishim, si me ndoni që është situata aktuale po bje numri i personave të riadësuar? Po, mund themi që në një periud pasi që u morën masat edhe nga shtetet ku ishte i adresuar fluksi migrantve, tani më me antë projekteve, programe që ofruan, e vrem që ka ramje të fluksit të rikëthyrve apo të riadvesuarve. Dhe kjo është një loj indikatori që ata të migrant, të bashkëvendas të antë cilët kanë emigruar, kërësisht gjatë periudës të migrimit në vitin 2014-2015, kanë arrit që të integrohen në vendet ku i kanë pas për së një migrimin dhe tani kërësisht, Kjo numërit këthyrve i cili është aktual, me antë të strategjist cilë ne ka hartu dhe ka provu qeveria e vendit, e cila ka qenë e shtyre dhe si kërkese bashkimit të Evropian, po dhe si një nevoj institucionale për qasi e ndaj problematikës, Shohim që numëri të rikëthyrve nuk është duke levizur në shtanë në përmasa shumë të mëdhaja. Me gjithat gjendja e të rikëthyrve dhe konkretisht reintegrimi i tyre ka ngecje. Shohim nevoja të mëdhaja tyre në aspektet të ndryshme, qoftë në zgjidhjene qështjes të banimit, zgjidhjene qështjes të punësimit, qështje krucialja, apo si faktor që fillimisht i ka nëzit që të emigrojnë, si njëri prej faktorve kyqë. Jo rralna gjatë punës në teren, hullëm tive me vetë të ndryshme që i zhvillojmë, vrejmë që mite këtyre familjeve, po ashtu balafaqohen me munges të dokumentave, gjë cila ju vështirësan qasjene me njëherëshme dhe rikëthimi në procesin arsimor, dhe automatikisht një gjë e tjilë, një fështirësi e tjilë, një reagimi vazhën shumë në proces, ndikon edhe një loj stagnimit të integrimit të tyre. 
Më falni nga aspekti social. Cilat me ndoni e sfida që ta persona bala pa që onë? Po, gjithësësi, fillimisht, mos shkojmë i ndështa shumë larkë, po ka qenë pikrisht aspekti social, ekonomik, faktor shtytë që familjet e dhe me thonë që kanë emigru i kanë zitë që të emigrojnë. Ndërsa një gjo e tilë, po ashtu ata e kanë vrejtë dhe si arsyet të izolimit, apo si një lojë mungeset të mundësis që të integrohen në këtë vend, në këtë shëqëri, qoftë me anë të punësimit, qoftë si një loj revolte ndaj kualitetit dhe shërbimeve për cilat ka nevojni qytetarë në jetën e përdeqme, duke filuar nga obligimet që i kemi për ndaj shtetit, pagisës të taksave, po edhe aty në obligimeve apo shërbimeve që shtetit i ka ndaj nesh në ofrimin e shërbimeve shëndetsore më të mira, në ofrimin e mundësive të punësimit të barabarta. Ajo që ka vrejhe tani të këtë rikëthyërit është që organizatat e ndryshme, po ashtu edhe Ministria Punve të Brendshme me anë të të trupave të sajme, antë mekanizmave që janë të kryuar edhe në nivel qëndrore, edhe në nivel lokal, ka rritë që ta trasoj rrugën edhe ta ketë një qasit strukturuar në zgjidhjën e problemi të rikëthyërve. Po gjithësë se, kur flasim për të rikëthyërit, nuk mund t'i generalizojmë dhe duhet të mendojmë edhe si raste individuale, se cilin individ apo se cilin familje, pasi që potenciali i tyre për të reintegru apo për të risocializu për sëri, për të familjarizu me ambientin, me punën, me gjithë shka këto, është dalon. Dhe naturisht që e ka shumë atë fështirë që të reintegrohet një familje e cila para se të njëse drejt emigrimit, ka shqit shtëpin, ka shqit pronën dhe tani është në gjendje që banimin e ka të siguruar vetëm nga shteti për një periodë dhe dim që është të caktuar dhe atë ofrimi banimit me qira dhe nuk është të nuk kanë pasur mundësin që të gjenë endin është të në zhidhen e një banimit të përhershëm Po, mungon aspekti që ndryshmëris. Kjo, jo do mësë të shmëris, shtë të gjitha rastet kam vepru një laj, po e dim që si mundësi, si kërkes që të kalojnë kufirin edhe si kërkes për një jetë ma të mirë, këta qytetarë kam bo edhe veprime tila që kanë shqit pronat e tyre, atë që ka kanë pas, të me thonë, pronësi tyre. Dhe në momentin që nuk kanë arrit që të integrohen në vendet ku janë drejtu, i ka gjithë një kaos, kështu, i ka gjithë një gjendje të jetë emergjente dhe pa përgaditur ata se si të vazhdojnë tutje jetën e tyre dhe reintegrimin Kosovë. Pa të bartësish që jonë marë masa që të ju ofrohet të faktën një qira, po ajo e bënë këtë grup të të rikë thyërve për së rritë të ndjeshme dhe e të bënë të varur, po anën tjetër e bënë si potenciale që të këthejhet të thotë procesit të rimigrimit. Kur të flasëm për procesin e migracionit, e migrimit, të thotë është mirë që ta kemi një artikulim të qartë në këtë drejtim dhe ta potencojmë që Natyrishtë se cili person, se cila familje e ka të drejten e vete dhe është normale nëse ne kërkojmi thjesht të zhvillohemi në procesin tonë të arsimimit, në procesin tonë të zhvillimit profesional dhe të kërkoj mundësi ma të mira, thjesht nëse jo përshka kse ato nuk përna ofrohen në vendin tonë, po thjesht për arsye që ta kemi mundësin, ta kemi një përvojt në ndryshe në atë se ne që ka podojmë të arim, një perspektiva pozitive. Cila me ndonim prej kontekstit të një sociale, ndo është ta më shumë, 
sepse shumica prej grupeve, personave të këtyjën dhe të thotë, konsiderohen asë i grupe vulnerable, të ndishme, ku kemi nana, ku kemi tri, ku kemi nanat vetme, ndoshta personat më shuar, cilat në ndonje që do të ishin disa qasje praktike, ku ndoshta qeveria dhe donator do të ishte mirë të ndërmarin apo vetëm se po përdojnë praktika të tila? Po, praktika të tila të cilat po e stimulojnë reintegrimin e grupeve vulnerabel të rikëthyra, e brenda këti grupi, nanat, kre familjare, të rinjët, ata personat cilet janë të pa kualifikuar është shumë e rëndësi për me u potencu pasi që mungesa e kualifikimeve, mungesa e shkollimit, mungesa e një profesioni i bënd dyhere më të marginalizuar, më vulnerabel këta individ brenda grupit dhe si tërsi që ashtu kështu është vulnerabel për shkak të shkëputjes dhe mungesës për të mbajt një koherencë në një farforme në vazhdimin një punë, në vazhdimin e ushtrimit të një të tyre apo zhvillimin e një biznesi. Qeveria në këtë rast e ka naturisht që e ka vrejt që është të jetë e rëndësishme që të jepët një stimulim, një ndim, si kurse e që është ndima për zhvillimin e planëve biznesit, biznesit si mundësi që ata të vetë punësohen. Me gjithat këto plane dhe këto kjo ndim është e limituar. Për shkak se është të kufizuar në shumë, është të kufizuar në periud, ma ndi aspekti tjetër që e bënë, këtë ndimë të pa mjaftuar është që nuk është që monitorohet nështë në mënyrën matë mirë të mundshme pas taj është kapaciteti resurseve njerëzore në kodrë të dikasterëve të ministrisë për dhe brenda komunave që mirët me rasin e me monitorimin e rasteve të rikëthyra e që nuk arrinë që përgjigjet të nevojave që janë po, janë spektër i gjani nevojave për një familje që të reintegrohet dhe t'i bëndë është ta në aspektin social dhe ekonomik të shëndrushme. Nëse e shojnë për shambull trendin e hapjes bizneseve edhe promovimin e idejës të vetëpunësimit, krimit të ndërmarjeve të reja, e shojnë se një gjaj t'il po ju ofrohet nga ona e agjensive të ndryshme ndërkomtare edhe trive dhe grave të grupë mushave të ndryshme me qëllim që të zbutet pa punësia si një gjendje e cila është në vend. Po problematika është që ndoshta është duke mungu një loj analize e tregut, analize e nevojave edhe një strategi se ka fodojmë i që që to ndërmarje që ne po i pretendojna me i shka kërkon tregu dhe cilat janë potencialit aktualit. Cilat janë potencialit, po, pikrisht. Êshtë e pa mundur nëse dikujna që nuk e ka kualifikimin adekuat i ofrohet një veprimtari ose ndim në një profesion, një farforme për ndodhë që po reflekton tjetë e imponuar një ndim për një pavarësim të tjilë ekonomik. Dhe pas taj e ndodhë ajo që personi nuk e ka asë për vojen, asë për gaditjen, asë vullnetin dhe anën tjetër nuk e ka edhe atë rjetëzimin me njerës që ta zhvillon atë biznes. E kom potencu edhe në disa analiza që të ma herët në disa intervista që këmë pasë që me doj që kështë qene mirë që të bëtë një restrukturemi të gjitha këtyre ndërmarjeve që më tohet ju lihe në dorë individve për vetëpunësimin e tyre dhe karakteri i tyre tjetë maj strukturun, tjetë maj i gjerë, mos tjetë në nivelin e lënjes në dorë vetëm të individit, po ta ketë aty një hapsir apo një ta ketë një kontrol dhe një monitorim shteti duke i zhvillu këto ndërmarje në partneritet, ndoshta publiko-privat. Privat në kuftë në këtë rast me individet apo familjet e rikëthyra dhe tjetë një karakter i ndërmarjeve sociale. Format e tila të reintegrimit kanë rezultu që tjenë shumë efikase edhe me grupe tjera të marginalizuara në krimin e vendeve të punës për ta, por një kosisht 
është edhe në vendisimin e komunitetit ku të rikëthyërit banojnë që mos të kemë para gjukime në dajtyre apo mos të kemë rezistent në bashkëve prem. Në ndodhë shpesh ne që punojmë në teren, që të dëgjojmë që nëse i për të dikëndim financiare një familje cila është rikëthyër edhe një ndime tilë financiare për zhvillim të biznesit. Nuk po i pët banorit i cili ka qëndru dhe nuk është përngull, atëherë e kështu si me sarkazëm i dëgjojmë komentet që thonë a ko ka dosht edhe na që shpërngullemi në mënyrë që takëzojmi një drejt tilë dhe të tila. Përshka këse do me thonë banorë të cilët nuk kanë ljevizë, si do mos në kodrët grupeve etnikit më të marginalizuara, më të pashtë dhe të gratë, e vrejnë do shta vetën si të që pju mohot një e drejt dhe pasta e ka një loj rezistencet dhe ka një loj para gjukimi edhe për procesin në reintegrimit të rikëthyrve. Zonja Prokshin, një mos e sigur se kjo është një tem shumë sensitive dhe gjatë për të diskutuar, mirë po për sot ka që ishe minutat të përcaktuar dhe të rezervuar për të diskutuar. Nëse keni e diqka për të shtuar në fond, një lute, adresoni një mesaj final. Falim indiris shumë, ishte knatësi të jemë pjesë e këti emisioni, me ndoj që se cili nga ne ka përgjithësi që t'ju ndimon grupeve të marginalizuara, në këtë rast grupeve të këthyera, si një loj porosia, apo si një loj rekomandimi, në këtë proces konsideroj që grupet e rikëthyera do të arrinin që të integroheshin më mirë, nëse do të bëhe një monitorim dhe një për krahje më proaktive dhe me këshila për veçëndimës financiare gjatë dhënjes grantëve që jo franqeveria. Falem dhe dhe që. Falem dhe dhe juve për pjesmarjen si dhe për diskutimi në gjërësit të mos në rekomandimi dhe qasjet të ndryshme që ofruat. Falem dhe dhe dhe. Shikues të ndëruar, ka që kishim përgatitur për teme në sotme, shifemi në emisionet e radhës. Miro pafshem.